Televidente, danke a paquete con nos. Es aquí este segmento de Caribbean Update para lo que te trata el día de hoy. Antes vos sabes durante el Caribbean Update nos damos diferente información para sobresalir of the more topic durante el día de semana. En el Caribe, nos va a Latinoamérica, nos va a América, hasta también nos va a Europa, que basta que vos sabes que algo interesante para nos en el área del Caribe. Todo se va a seguir de manera así, van a pasar arriba información de Venezuela. Allá en Venezuela, así van a pasar a llamar el gobierno de Venezuela a arrestar seis ejecutivos de la compañía de petróleo Setgo, que está en Venezuela. Nos tengo visto que Setgo es una compañía que está basada en América, pero es persona aquí, no está viva en Allá en Venezuela, con cinco de ellos tienen nacionalidad americana. El gobierno de Nicolás Maduro ha visto que esa aquí está en conexión con el caso de corrupción y lavamiento de placa que está investigando por el agosto de año aquí. Esa aquí tiene que ver con el supuesto refinanciamiento de un debe ficticio de Citgo. Se trata de un contrato con una firma en el año 2017 con Frontier Management Group de Dubai y Apollo Management de América Hasta tiene un intermediario eh, um, suiza eh, allá de e tres, tres trias aquí. Eh, no, así es aquí sin comunicar con el gobierno de Venezuela. Y nos vamos a tener en cuenta que el CETGO es un filial de PDVSA en la tierra final. Es aquí. Eh, Apreciar el siguiente reportaje de Telesur. Detalle en este informe que hemos preparado por ustedes. La cruzada anticorrupción del Ministerio Público sigue dando frutos y los detenidos por el caso Citgo siguen tras las recas por su relación con un contrato de refinanciamiento de deuda con fondos buitres por una suma de hasta 4 mil millones de dólares, firmado en condiciones desfavorables para PDVSA, pero que le hubiera permitido ganar una comisión del 1,5%, unos 60 millones de dólares. Y lo más grave, ofreciendo como garantía nada más y nada menos que la propia filial Citgo. Como ustedes entenderán, nada más y nada menos con este breve y apretado resumen, aquí se estaba comprometiendo nada más y nada menos que no solamente el futuro destino de nuestra filial, sino el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Gobierno y constituyente afirman que esos directivos actuaban como facilitadores de la presión financiera internacional contra Venezuela. Para favorecer y financiar además el pueblo de Venezuela debe saberlo a factores opositores. Y de hecho, entre los intermediarios entre Citgo y el Fondo Buitre Apolo está un venezolano radicado en Florida, Estados Unidos, que en las redes operaba como un activista opositor contra la supuesta dictadura de Nicolás Maduro. El presidente de Citgo, José Pereira, aparece en cambio en un cable de Wikileaks como informante de la Embajada de Estados Unidos durante un conflicto entre Venezuela y una asociación estratégica de la que hacía parte la empresa ExxonMobil. Le permitió pues, obtener a la Embajada de los Estados Unidos y por lo tanto probablemente la, a parte de las empresas o de, la, de los gerentes de las empresas información privilegiada, información sobre la estrategia que estaba siguiendo Venezuela para llevar adelante el, el, la discusión, pues la, la defensa frente al, al proceso de arbitraje que se estaba generando en la CIADE. El cabre que revela Wikileaks en el año 2010, eh, que es un informe de un funcionario de la embajada, el primer secretario, el señor Kaufer, 
él exige, pide expresamente en, la misma, en el mismo informe, en la misma nota, que se protege el nombre de ese, de, ese, de ese señor, el señor Pereira, ya que es una persona importante que debe ser, su, su identidad debe ser resguardada porque se evidencia que previamente y había tenido algún tipo de aporte de información a la embajada y se, se, da, se, deja, se deja constancia de que posteriormente va a seguir aportando información más allá de proteger los intereses económicos de Estados Unidos, se trataría de golpear al corazón de Venezuela. Pues eh, esa es información para lo que te trata, es situación actual. Eh, tengo noticias que está ocurriendo con uh, Donald Trump está pidiendo eh, libertad de personas aquí, pues aparentemente no estaba dando una información de la CIA y la FBI para lo que te trata Venezuela, pero nos, no, nos ocurre eh, de haya confirmación de noticias aquí, pero a trobe, quizás es un, uh, un fake news, pero no sé si monitorear esa aquí, pues con Cuba y Bing, eh, no seis personas, eh, pero... Um, cinco de nan tienen nacionalidad um, um, para lo que te trata eh, nacionalidad americana desde nacer en Venezuela, Venezuela con nacionalidad eh, venezolano entonces esa aquí te forma parte de la que nos dice campaña de eh, procurador general Nobo eh, Tarik Sap eh, de anticorrupción nos tú sabes que aquí está el señor que está para el primer año de Saki, a Bini, en agosto es el beso de Saki, antes de fuera de tiempo que la cinta ya la arresta, pero son 50 personas que están trayendo en el o sea, negocio de, de petróleo en diferentes niveles, ahí en la... A Venezuela, a hora de detención aquí, acá hay, de manera me indica, nos tiene que bailar de Kiko, de Donald, uh, Donald Trump, uh, Gabriel de Donald Trump, de bailar visa de Hasi, para lo que te trata de detención aquí. Um, la que nos van a seguir en el gabinete de Donald Trump y la situación de Merca y el haitiano en la Merca, es saga para lo que te trata, es aquí en el programa de residencia temporal para haitiano en la Merca, TPS, es el Temporary Protective Status, está sigue, ¿no? de manera que nos ha reportado para una varias ocasiones en el pasado, en el 22 de julio, en 2019, el estatus aquí está en cada lugar y diferentes instancias que urgen a Haití para comenzar a preparar para regresar al país de vuelta a Haití. Pero en nota stop en Haití, solo para contar para El Salvador y también para Nicaragua. No está pensando que tiene un mil total en Haití, no está pensando apenas un 60 mil años en América. Yo creo que no está comprando de con. Uh, pasó el grupo de personas aquí, los haitianos, en la nota de forma de amenaza para América. Y en el siguiente reportaje uh, de CNN, uh, nos va a dar una explicación de uh, que el TPS uh, también es motivo, uh, según nanta, el analista, el analista especulado, el analista quiere, que el gabinete de Trump que stopa con eso aquí. Van a apreciar el siguiente análisis del panel aquí. You want something else, so just stick with us for a moment, okay? Okay, because uh, almost eight years after the poorest nation in the hemisphere suffered a really bad earthquake, yeah. the Trump administration says it will end the temporary protected status for Haitians living in the U.S. That, of course, unwelcome news for the some 60,000 Haitians who have been living here since then under temporary protected status. Raising their families, some 30,000 children born of these uh, Haitians here in the United States. As a result, our Abby Phillip is at the White House. So, look, this, this follows a similar ruling on those from Nicaragua and one that will be made next month on those from El Salvador. What, what, uh, what was behind the White House deciding this now? Well, these are really difficult decisions. Um, as you mentioned, many of these people have been living in this country, uh, in the case of Haitians, for about eight years now, but in other cases for, for decades. And the White House has been trying to resolve some of these issues. And this process for the Haitians began over the summer when uh, now White House Chief of Staff John Kelly was leading up the Department of Homeland Security. He extended their status for another six months, which is a shorter than normal period, leaving it up to Acting Secretary Elaine Duke to make a final final decision. And her decision is essentially that, that Haitians need to either find another form of status to remain legally in the United States or go home uh, by next July. Uh, for Haitians here in the United States, it's a really tough call. But uh, sources at the White House tell me that uh, the White House is very much concerned about creating a sort of regular status for these people who are kind of in between here and have been for many decades. Uh, there are some in the White House, including Attorney General Jeff Sessions, who have argued in 
favor of, of um, moving more and more of the folks covered under temporary protective status uh, into uh, either allowing them to leave the country or into more permanent status. Uh, by being here temporarily, they're protected from deportation. Uh, they are allowed to hold jobs, uh, but that is no longer going to be the case. I think a lot of Haitians here are very worried about their fates. And as you mentioned, lots of children after all this time born in the United States, uh, we know that many of them are trying to find uh, ways to, to perhaps go to Canada because Haiti is very much uh, uh, still, according to Democratic and Republican lawmakers, Haiti is still not a place where these uh, folks should or, or can go back to. All right, Abby Phillip of the White House, thanks so much. Our panel is back with us on this. Paul, let's just get your reaction to this news. Well, you wonder why they did it, right? It, it, it's clearly not because of security. There's no threat from Haitians. And of course, refugees and other immigrants have a lower crime rate than those of us who are born in America. Uh, it can't be because of jobs. It's only 59,000 people. And the unemployment rate is at a 17-year low. Thanks, Barack Obama. Uh, it's got to be something else. Gee, I wonder what it is. It's politics. This president has not done anything, frankly, to help those folks who helped him sneak through the Electoral College and get in. So what he's going to do, instead of helping the people who elected him, he's going to try to hurt people who don't look like those who elected him. And I, and I think it's a really low moment. This, this country really was built by people like those Haitian immigrants who came here seeking the American dream, came here seeking freedom. In this case, came here just seeking a, a chance to live. Uh, and, and if they, we send them back to this country, uh, their prospects are not very good. Haiti is mm -hmm. still badly, badly damaged. Two. Okay, to be fair, uh, Alice Stewart, these, these Haitians, 59,000 of them, came to this country under the Obama administration under something called temporary protective status. It was never permanent. To Paul's point, he says this is about hurting people that don't, that aren't, that aren't white, that, you know, that don't look like, uh, look like many Americans. Do you see it that way? Well, Papa, you said the key word, temporary. This was always meant to be temporary. It wasn't a, a long-term strategy. And, and look, this was made after careful consideration with Haitian officials to make sure that they were able to bring these people back uh, into their country. And I think it's important for us to make sure that this stays as it was intended, temporary, and never to be long-term. And they, they have taken into consideration the difficulties of it. They've extended it for 18 months to help ease the transition. I think it's important that they do that and return these people back to their homeland and do it in a way that is thoughtful and considerate for all their needs. Lynn, it certainly fits a pattern when it comes to refugees, immigrants, legal and illegal, doesn't it? Mm -hmm. It absolutely does. And one other byproduct of this, this also now intersects with the big debate over what really will happen with DREAMers. Those are the youths already in the United States illegally through no fault of their own. Yeah. As mentioned now, these Haitians who were here temporarily have had children while they were here. And I believe you could consider those kids almost a new class of people because they will have little or no ties yeah. to the country that they may be sent mm -hmm. back to. So I would think whatever happens with dreamers may happen to them. And again, a similar decision expected to be made very shortly on, you know, the biggest group of these under temporary protected status, which is those from El Salvador, 200,000 in this country right now. Thank you all very much, Pablo Gala, Alice Stewart, Lynn Sweet. Could President Trump's... Yeah. No se tiene diferente um, análisis, uh, quizás hasta algo político. Um, el gabinete Trump no te gusta, personas que no parecen, ya en uh, bota bayendo ribe asunto de, de, de raza, etc. Uh, Tinta biso ku wak, na poke da persona no te afectando economía americana, ya es dan, et ayudando, pues hopi je persona na aki, a través de, e, e, fue de 2010, ku nanta, 2010, uh, ku nanta na merca, na. Uh, Crea familia, nanta aporta uh, na economía de, eh, na de merca de Estado, uh, camina nanta. Uh, Dos tiene diferente um, ángulo que um, en esta analiza la situación aquí, pero esto está, que está causando un pánico uh, inmenso allá en América, Baudi y eh, um, uh, comunidad haitiana de diferentes áreas, especialmente un dinán más grande, uh, es un más grande en New York, pero es of quizás es un más grande tan a Florida tanto en dos tan a New York tanto la conozco a con esa situación está allá en Little um, Little Haiti en Florida. When Haiti was hit by a devastating earthquake in 2010, thousands left for the U.S. and were offered temporary protected status. Over the decades, the programs helped almost half a million people from nations ravaged by natural disasters and war. For years, it's been extended by presidential decree. 
and has allowed recipients to legally live and work in the United States. To deport them to a place where you know they will not be safe. In the case of Haiti, it doesn't make any sense to me. Marlene Bastian says removing the special status will have devastating consequences. It will wreck their lives. It will, it will destabilize their families. It will separate their families. Because we are talking about people who have been living here for an average of 8 to 30 years. They have deep roots in our communities. Those roots are found across the country. Many of those granted protection have U.S.-born children who may be forced to leave with their parents. I imagine they can't even sleep. To see all your dreams crumble, your efforts, to have a home in this country and to have to leave, it's inhumane. Others like Jardin say going back after so many years isn't safe or practical. I lost my house in Haiti. 2010, I lost my house. I don't have nothing in Haiti. When I go to Haiti, I don't have a place to stay in my, in my two children born here. Ending the protected status of long-established communities is seen by advocates as cruel and unnecessary. Fears over deportation has already led to an influx of Haitians seeking asylum in Canada, at times overwhelming local authorities. For years, those benefiting from temporary protected status have been referred to as living in limbo. But in truth, they've established businesses, started families and become valued members of their communities. Those who've now lost their status face the prospect of being sent back to countries they no longer think of as home. Andy Gallagher, Al Jazeera, Little Haiti, Miami. Hoe is de zet in situasjong update die al Jazeera en to ton situasjong wopi vervelo di berdat en to ogala ku gabineti Trump op one magna kurasjong en to wakong e por exende e sa haki paso di berdat haiti nota de nion posisjon di recibi e kandidat di persona haki ku lotin ku bai back to di mensi botin mama botin bo yu afon familia yu na nansi na merka ya bo no polaga nan keda nan so aya nan tambe lotin ku bai back e nosa sigi ku mas en Informe. Já sabe o último tabata dia internacional para eliminar a violência contra a gente e um rapport a sala na Panamá já viene o último, chama Commitment to Action Policies to Eradicate Violence Against Women in Latin America and in the Caribbean. E rapport a que indica que aunque vários países a introduzir a legislação para proteger a gente mue contra a violência e que a legislação a subir de 24% na 2003 para 31% na 2016, Ainda de área não há aqui tem golpe ato na violência contra a gente mulher. Essa aqui está tanto dentro da relação de pareja como para fora da relação. Para cada cinco atos de violência contra a gente mulher, doze não está resultado em um homicídio. 30% de essa aqui não está uma vítima de violência de não pareja. 10.7% está vítima de violência sexual não relacionada com não pareja. Não se pensa em violação de seu rei. O rapport a seguir indica que se que frena esse aqui e esse aqui mestre vai arriba a nível mais alto de política. E segundo o diretor do Programa de Desarrollo de Nacional Unido, Richard Barat, se um país que tem desarrollo duradeiro, não mestre para que tu na situação e a cifra na aqui para soltar um fenômeno social que vai afetar a NMUE, a família não e a comunidade que vai necessitar para lograr paz social, produtividade econômica e justiça para um itur. E já domingo último, Miss South Africa a ganador, a sali ganador de Miss Universe Pageant, pero que remixou na tour, o outro está para Miss Jamaica, Javina Bennett, com sua afro. Su look no tradicional a sobressalir, e tour e outro candidato, que dando den e top 3 de e a noite e. Então, mirando com a Aue, ainda o Pihende, o Pihende Mue, está recebendo diferente crítica para o que está tratando, não cabe aí, não é natural. Mas já meio que estava de arriba um missão de inclusão. Mas uma coisa que nós vamos ver é a gente é bonita, com ela luz, e a gente é parte de Evening Wear. Mas uma coisa que nós vamos passar com a Miss Jamaica, a subir o cenário, com a sua cabeça, com a chiqui corta, mas a Davina Bennett, a Bira, é o orgulho de Jamaica, e me tem que pensar, mas leu, mas uma coisa diferente, em forma de Twitter, etc. Então, é não a gana, mas tem que pensar que eu tenho que medir para a Victoria, a Victoria não que passa, não é chiqui. Nós temos que pensar que é mesmo uma reação de dois anos passados, 
eh, hecho eh, eco la que nos visa, eh, es aquí en eco eh, ya domingo anoche, ahora en la saca de América como segunda finalista, la que nos mira y tiene la reacción del de público presente durante el eh, eh, evento aquí. The second runner up for Miss Universe is Jamaica. Congratulations, Jamaica. Only two women remain, Colombia and South Africa. Ya, yeah, pues, uh, maya me un flashback de dos años pasados, ahora no saca uh, Miss Jamaica, na de cuatro uh, lugares, dos años pasados, uh, entonces, uh, me es un costo asoso de uh, ya domingo, último, nos digo que eh, Miss Jamaica de dos años pasados, me miró un camino con ella a casa, me uh, un par de lunas después con ella um, sale fuera de eh, eh, el mundo de pageantry aquí, entonces el mes de verica aquí, uh, Davina Bennett, ella mandó un danque, más grande mes uh, para lo que te trata, y soportes, uh, ella visa, de verdad, que ella logra, y meta lo que ella bien para así, esta inclusión, ¿no? Pues, esto es un, un, mucho más de 21, 21, 22 años, que ella está trabajando, que está surdo, entonces ella está trabajando, que está trabajando, que está trabajando, incluida en nuestra uh, sociedad, entonces ella visa que... Ella raise awareness para lo que te trata de gente que no pretende, esta vez esta sinha, um, a sign language que tú recién. Entonces, para él, está sumamente contento, eh, orgulloso, eh, na el placement que ella haya como segunda finalista. Ella salió de tres, entonces, um, ya, yeah, es buena. You can't win them all, uh, pero esta es una uh, frau que está más bonita, más de padrón y para fuera. Entonces, ella manda su para bien también para Miss uh, South Africa, que es el de la Miss Universo uh, 2017. Me tengo visto que hasta un compañero que se llama Carol's Daughter, uh, que está atendiendo con gente que está bien, que está bien natural. Y también ha mandado un tweet de Jay, después está, y también ha hecho un nombre de Carol's Daughter. Bueno, no nunca. This good job, Jamaica. And so you did the Caribbean proud to a position of second finalist. And then, uh, part of the final, here, we have been back for a group who has been us here, and we are proud of them. The Caribbean Update, the New Day. We are proud of them. 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 Então, o que nós alagamos com esta única apresentação no último semana passada, arriba um barco aqui de nós dois e half de Corsão. Nós alagamos com o Isoco, 35 anos depois, e nós avisamos até outra semana, em outro Caribbean Update.